ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കാൻ രോഗി ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പരമാവധി പോകാതിരിക്കാൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് കാരണം രോഗങ്ങൾ വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രോഗം വരാതെ നോക്കുന്ന അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം സമീകൃതമായ ആഹാരം കഴിക്കണം ഡെയിലി നട്ട്സ് കഴിക്കണം അതായത് കശുവിനണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി ഇത് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടൂലേ അത് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആ കൂട്ടുന്നത് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ വരില്ല എത്ര വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് കഴിച്ചു നൂറ് വർഷം ഒരാൾ നൂറ് വയസ്സായ ഒരാൾ നൂറ് വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചു അയാൾക്ക് നൂറ്റൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അപ്പം നിൽക്കും അസുഖം അവിടെ ശീലത്തിന്റെ വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല ആ രോഗം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അത് രോഗം മാറിയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കരോക്കെ ഗാനമേള കൊണ്ടുവന്ന വൈപ്പിൻകര സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ കെ ഐ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ എന്ന കലാകാരന്റെ വീട്ടിലാണ് ആർ കെ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിന്റെ ട്രാവലിംഗ് ടു ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹോം എന്ന ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കഷ്ടപ്പാടി കാലങ്ങളിൽ 
ഞാൻ <laughs> <laughs> അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ആർ കെ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഉദ്യമം വളരെ വലിയൊരു ഉദ്യമമാണ് കാരണം വൈപ്പിങ്കരയിലെ ഒരുപാട് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കലാകാരന്മാരുണ്ട് ആ കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവരെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താൻ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് പ്രോഗ്രാം വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം രാധാകൃഷ്ണനോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് രാധാകൃഷ്ണനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആർ കെ ആർട്സിന്റെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അതെല്ലാം വളരെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്ത കുറെ ആളുകളെ രംഗത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുനിലോ ആണ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ വീട് അതെ അത് അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങള് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു സംഗതിയാണ് രാധാഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് ഭാര്യ മൂന്നും പെൺമക്കളാണ് അതിൽ ഒരാള് ഈ ഗാനമേള രംഗത്ത് വലിയ ഉയർന്ന ലെവലിലെത്തിയ ഒരാളാണ് റുബയ്യ ഗഫൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഗായിക അവളെ ഇതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താനും അതുപോലെ ദുബായിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് മാർക്കോസിനോടൊപ്പം ഗാനമേള സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അതും ദൈവം വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അതെ അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ കരോക്കെ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാസ്തവം കാരണം കരോക്കെ ഗാനമേള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗാനമേള എന്ന് പേരിട്ട് ഞാനാണ് ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ആ കരോക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പാട്ട് കരോക്കെ ഗാനം ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമായ ഗാനം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറോ മൊബൈലോ ഒന്നുമില്ല അല്ലാത്ത എന്നിട്ടും ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പാട്ടുകളോളം മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം മുമ്പ് മുതല് 
ടീം കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഒരു രണ്ടാം മൂന്നാ നാലാ വർഷം കൊണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഈ കരോക്കേനെ പറ്റി അല്പം ചില ചരിത്രങ്ങൾ പറയാം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ജപ്പാനിലാണ് ജപ്പാൻ വേർഡ് ആണ് കരോക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എം ടി എന്നാണ് എം ടി ഹാൻഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കസ്ട്ര എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഓർക്കസ്ട്ര വോയിസ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് കരോക്കെ എന്ന ഒരു എം ടി നെസ് അവിടെ വരുമോ ഈ വോയിസ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെയാണ് ആ ഓർക്കസ്ട്രയിലാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കരോക്കെ എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത് എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കരോക്കെ ഡെക്ക് ജപ്പാനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അതിനുമുമ്പ് ഒരു കരോക്കെ സെറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടെങ്കിലും അതൊരു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല ഇത് ഡെക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതി അപ്പൊ ഈ ഡെക്ക് എൺപത്തഞ്ചിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ ആ എൺപത് അതേ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ കരോക്കയിൽ ഗാനം നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഭയങ്കര ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ കരോക്കെ ഡെക്ക ഇറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനുശേഷം അത് ഗൾഫിൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ അവിടുന്ന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ഡെക്കുകൾ അപ്പൊ ഇത് ഈ ശരിക്ക് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനടക്കം ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ക് ഗാനമേള ട്രാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഗാനമേള കരോക്കെ ഗാനമേള ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ പേരിട്ടത് അപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് റുബയാസ് കൊച്ചിൻ കരോക്കെ സിംഗേഴ്സ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കരോക്കെ ഗാനമേള ട്രൂപ്പിന്റെ പേര് അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്ന് ഗാനമേള ചെയ്യുമ്പോഴ് അന്ന് ഈ കാസറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കരോക്കെ സി ഡിയോ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളന്ന് ഗാനമേള നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയാണ് അവലംബിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഗാനമേള ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കൊള്ളാല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മ്യൂസിക് അവര് പതിനഞ്ച് യേശുദാസിന്റെ ഗാനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കരോക്കെ ഇറക്കുന്നത് മീൻസ് ട്രാക്ക് ട്രാക്ക് ആണത് അപ്പം ഇത് ശരിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒറിജിനൽ പാട്ട് അതിലെ ആ കരോക്കെ ഡെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെക്ക് ഉണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഡെക്ക് ആണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഡെക്ക് അതിൽ മൈനസ് വൺ കാസറ്റ് ഇട്ടാലാണ് ഈ കരോക്കെ എഫക്ട് വരുന്നത് അല്ലാത്തിടത്തോളം കരോക്കെ എഫക്ട് ഇല്ല നമ്മളിവിടെ അത് ട്രാക്ക് ഇട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രാക്ക് ഇട്ട് പാടുന്നതാണ് ശരിക്ക് ട്രാക്ക് ഗാനമേള എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് പക്ഷെ അത് കരോക്കെ ഗാനമേള എന്ന് ഞാൻ അത് പേരിട്ടു എല്ലാവരും അത് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഇതാണ് കരോക്കെ എന്നുള്ളത് അതായത് മൾട്ടിപ്ലസ് ഡെക്കില് നമ്മളൊരു മൈനസ് വൺ ക്യാസറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും പാട്ടും മ്യൂസിക്കും വരും നമ്മളൊരു നോബ് തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പാട്ട് മാത്രം വരും അവിടെ മ്യൂസിക്ക് പോവും കമ്പ്ലീറ്റ് പാട്ട് മാത്രം വരും ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും മ്യൂസിക്കും കോറസും വരും കോറസ് ആ അതും വരും പാട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ അവിടെ ആ പാട്ടിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇനി അത് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു കരോക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സംഗതി ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ ഞങ്ങളന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഗാനം പാടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗാനമേള തുടങ്ങിയത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഗാനമേള മറ്റത് മുപ്പത്തേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കരോക്കയിൽ പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണേത് അന്നേരം മകള് ജനിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അവള് ജനിച്ച് ഒരു അവളുടെ ഒരു അഞ്ചെട്ടു പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗാനമേള അവളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ സ്കൂൾ തലത്തില് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഗാനമേള ട്രൂപ്പ് ട്രൂപ്പ് എന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ആദ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു റുബയ്യ ജഫൂർ നയിക്കുന്ന ഗാനമേള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവള് സ്വന്തം പേരിലാണ് അപ്പം അവള് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിൽ ചെന്നാലും പാട്ട് പാട്ട് കൂടാൻ പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അതിന്റെ പോവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പാടിയപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ച അന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാട്ട് പത്ത് ഇരുപത് വർഷം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മക്കളാരും പാടൂല എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്
ഞങ്ങളൊരുപാട് വേദികളില് ഒരുപാട് കേരളത്തിലും അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇന്ത്യക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തും പിന്നെ വെളിയിൽ ഞങ്ങള് ദുബായിലാണ് പോയത് അങ്ങനെ ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരം സ്റ്റേജസ് ഞങ്ങള് മോളുമായിട്ട് ഗാനമേള നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങള് ഗാനമേള നടത്തുമ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സംശയമായിരുന്നു ഈ കരോക്കെ ഗാനമേള നടത്തുമ്പോ കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ചുണ്ടനക്കെയാണെന്ന ഒരു ധാരണയായിരുന്നു അവർക്ക് അവർക്ക് അറിയില്ല ഈ കരോക്കിനെ പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് അന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഗാനമേള തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് നീണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീണ്ടൂരുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലാണ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗാനമേള എന്റെ ഞാൻ അന്ന് ഞാനും മകളും മാത്രം ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ കരോക്കെ ഗാനമേള അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം പിന്നെ ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ഗാനമേളയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വേറെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ന് അപ്പൊ വർഷങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നീട് ഈ കരോക്കെ കാസറ്റ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ജനങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ കാസറ്റ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാസറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെന്താന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനും ഇല്ല പാടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആളുകൾ ഭയങ്കര സംശയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ പാട്ട് നിർത്തി ആ അത് മാത്രം കേട്ട് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ പാടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പിന്നീട് ആ കാസറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഗാനമേള രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയതോടുകൂടി പിന്നെ ആ സംശയം നിങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗുരുനാഥന്മാരൊക്കെയാണ് ഡോക്ടറിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ സംഗീത രംഗത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാടി പാടി ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് അതിനും അതിനപ്പോ അതിനും മുമ്പിലൊക്കെ തന്നെ മുമ്പും ഒക്കെ തന്നെ ഞാനും എന്റെ പെങ്ങളും എപ്പോഴും ഈ റേഡിയോ വെക്കുമായിരുന്നു അന്ന് എ എം ആണ് എഫ്എം ഇല്ല തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം അവിടുന്ന് വരുന്ന ഈ പാട്ടുകൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര എനിക്കും പെങ്ങൾക്കുമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സംഗീതം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് പിന്നെ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തം പാടാനുള്ള ഒരു കഴിവും അത് പിന്നെ പാടി പാടി അന്ന് ഒരുപാട് കേട്ടതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരു പാ പഠിക്കേണ്ടി വന്നില്ല പാടാൻ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് കേട്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പാട്ട് നമ്മള് ഒരിക്കലും നമ്മള് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് പോണം ഒരു ആയിരം വട്ടം കേട്ട ഒരു പാട്ട് യേശുദാസിന്റെ ഒരു പാട്ട് ആയിരം വട്ടം കേട്ടു ആയിരത്തി ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഒരു ഒരു ട്രിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മനസ്സിലാവണത് ഒരു അതാണ് പല പാട്ടുകൾക്കും ഇപ്പോഴും ആയിരം അല്ല പതിനായിരം വട്ടം കേട്ടിട്ടും ഇപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദികളിൽ പാടിയ പാട്ടുകൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്ന് കേട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഗാനമേളക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് പാട്ട് ആ പാട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് പോവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിത് കുറെ പാടിയതാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് കേൾക്കണ്ട അങ്ങനെ പോവാറില്ല എപ്പൊ ഗാനമേളക്ക് പോണെങ്കിലും ആ പാട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് പോവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് അപ്പം നമ്മള് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണത് ഇപ്പോഴും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കാരണം നീ മധു പകരു ഒക്കെ പാടുമ്പോഴ് നീ മധു പകരു മലർ ചൊരിയു അനുരാ 
പൗർണമിയെ അപ്പൊ അവിടെ അനുരാജ പൗർണമിയെ യേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആ ഒരു സാധനം ഇട്ടാലേ അതിനെ വരുള്ളൂ വരുള്ളത് ആ അനുരാജ അവിടെ ഒരു എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക എടുക്കലുണ്ട് അവിടെ അതും സാധാരണ ഒരു ഗായകർ അത് ശ്രദ്ധിക്കൂല ഞാൻ ഞാനടക്കമുള്ളവര് പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ പാടിയേക്കുന്നത് പല സ്റ്റേജിലും പാടിയതാണ് ആളുകൾ കൈയടിച്ചതാണ് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും എങ്ങും അവ ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഓരോ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴും യസ് ജാനകി പാടിയത് ചിത്ര പാടിയത് സുശീല പാടിയത് യസ് ജാനകി പിന്നെ ദാസേട്ടനും അതുപോലെ ജയചന്ദ്രൻ എസ് ടി ബി ഇവരെല്ലാം പാടിയ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാട്ടുകാരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പല തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇട്ടേ നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാവൂ പ്രാക്ടീസ് ആണ് മെയിൻ പ്രാക്ടീസ് 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 നമ്മള് പാടി ആ ഇത് ഞാൻ കുറെ പാടിയതാണ് എന്ന ചിന്ത വന്ന പോയി അത് നല്ലതാണ് ആ ചോദ്യം അതായത് ഈ കരോക്കെ ലൈവ് പോലെയല്ല അതുപോലെ തന്നെ കരോക്കെ പാടുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലൈവ് പാടി പഠിക്കണം കരോക്കെ അല്ല നല്ലത് എപ്പോഴും ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഗാനമേളകളിൽ പാടി പഠിക്കുക ഓർക്കസ്ട്ര വെച്ചിട്ട് പാടി പഠിക്കണം കരോക്കെ വെച്ച് പാടി പഠിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അപ്പം പിന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കരോക്കയിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കരോക്കേന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കരോക്കെ അതായത് ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് അത് സ്റ്റുഡിയോയില് ചെന്ന് ഇരുന്നിട്ട് മൊത്തം ആ പാട്ടിന്റെ ട്രാക്ക് ഓഡിയോ എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒറിജിനൽ സോങ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പാട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ മാത്രം ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മ്യൂസിക് എല്ലാം ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മ്യൂസിക് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും പാടുന്ന ഭാഗം എത്തുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം അത്രയും ഭാഗം കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മാത്രം കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കയറ്റും അപ്പൊ ആ കുറച്ച് സമയം മതി ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകാർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി മൊത്തം ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണ്ട അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഗം മാത്രം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നു അത് ഇതിന്റെ കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു അപ്പൊ ചില സമയത്ത് അതുപോലെ ചില ട്രാക്കുകളിൽ പിച്ചിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ അതിന്റെ സ്പീഡിന് ചിലപ്പോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ചില പാട്ടുകൾ ഒറിജിനൽ പിച്ച് ആവൂലെ ഈ ട്രാക്കില് അപ്പൊ ആ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ പിന്നെ അപ്പം മോശമായ ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പാടാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ക് ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിച്ച് മാറുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റേ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പിച്ചിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരും ചില അല്ലെങ്കിൽ ആ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു പാളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതിന്റെ ആ എടുക്കുന്ന ഇതില് അപ്പം ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഈ കരോക്കയിൽ പാടാൻ ൂലി <laughs> 
ചികിത്സാരംഗത്തും <laughs> ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ള ഒന്നായിരിക്കും ദൈവ ദൈവത്ത മാതാപിതാക്കളോട് ഗുരുനാഥന്മാരോട് ഇവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാന് ഗാനമേളയില് പാട്ട് പാടുന്നതിന് മുമ്പ് പാടിയ വ്യക്തി ഇന്ന ആളാണ് ആ പാട്ടിന്റെ മ്യൂസിക് ഇന്ന ആളാണ് ഇതിന്റെ ലിറിക്സ് ഇന്ന ആളാണ് അവർക്കും ഇതിന്റെ ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്തവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പാട്ട് പലപ്പോഴും പാടാറ് അപ്പം അത് അതാണ് നമ്മളെ ഒരു ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഗുരുക്കന്മാര് ഗുരുക്കന്മാര് ഇതാണ് നമുക്ക് ആ പാട്ടിനൊരു ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ യേശുദാസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു പാട്ട് പാടി ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോഴ് നമ്മ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് പാടി നമുക്ക് തന്നെ അത് കൊള്ളാം അത് അത് നമ്മള് യേശുദാസ് പോലും ചിലപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ട് നമ്മള് എന്ന് പറയണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പാടുന്നത് കേൾക്കുകയും അത് കൊള്ളാം അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ ആ കുട്ടി നമ്മുടെ ഗുരുവാണ് ആ കുട്ടി നമ്മുടെ ഗുരുവാണ് ഇതാണ് ഈ ഗുരുസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ ഒരു ഒരാളുടെ കീഴിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന മാത്രമൊന്നും അല്ല ഗുരു അപ്പം ഗുരുത്വം എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം വന്ന വഴി മറക്കരുത് ദൈവത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇത് രണ്ടും ഞാനൊരു മൂന്നര മണിക്ക് എഴുന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് മൂന്നര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാക്ടീസുകള് അത് ചികിത്സയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മളിപ്പോ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് കോളേജിൽ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല എഴുപത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് അന്നത്തെ അല്ലല്ല ഇന്ന് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കിൽ പഠിച്ചതല്ല അപ്പൊ നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മളുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് രോഗികള് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഔട്ട് ഓഫ് കേരളയിൽ നിന്ന് ഓഡിയോ വീഡിയോ കോള് ഇപ്പൊ വീഡിയോ കോളുകളും ഓഡിയോ കോളുകൾ വഴിയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് വിളിച്ചത് കൊല്ലം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് വീഡിയോ കോൾ വഴി ഒരു കേസ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നോളജുകൾ ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നു കോവിഡ് ഞങ്ങള് ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രോഗികളെങ്കിലും കോവിഡ് 
ചികിത്സിച്ചു ഒരാൾ പോലും മരിക്കാതെ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കി ബുക്ക് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ പാട്ടിലായാലും ചികിത്സയിലായാലും നമ്മള് നമ്മുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താല് രണ്ടിനും പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ പഴകിയ രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഡോക്ടറിന്റെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഡോക്ടർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ചിരി കാണാറില്ല എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം അതായത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാടുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ ഏർപ്പാടാണ് കാരണം നമ്മൾ ചിരിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോ പാട്ട് പോകും പാട്ട് പാട്ടിലാണ് ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാടുക എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പാടണം ബലം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മള് കൂളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മള് മസിൽസിനെ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പാടണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം പഠിക്കണം പഠിക്കണം നല്ലോണം പഠിച്ചാലല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് പാടാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നമ്മൾ പ്ലസന്റ് ആയിരിക്കണം അത് പാട്ടുപാടും മാത്രമല്ല ചികിത്സിക്കുമ്പോഴായാലും രോഗി കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏഹ് അവിടെ അവരുടെ പേര് ചൊല്ലി നമ്മൾ വിളിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് രാധാകൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്തോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എടോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് അത് മാറും സംഭവം മാറുക ഏ താനെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ എന്ന് വെച്ചാൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ അത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരും അതിന് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മുഖം പ്ലസന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്ത് കഴിയും ഇട്ട് പാടുമ്പോ ചിരി വരും പ്രാക്ടീസ് പോരെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചിരി വരില്ല പ്രാക്ടീസ് പോരാതെ പാടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പാട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർ മേക്കറിലും സ്മ്യൂണിലൊക്കെ പാടുന്നവരുണ്ട് അവരോട് പറയാതെ എപ്പോഴും പാടി ഡെയിലി പാട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എല്ലപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇടുക അല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എങ്കിലും ഇടുമ്പോഴ് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇടാവും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാടാവുന്ന ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് ഇടണം ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഒരു വലിയൊരു എനിക്കൊരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പലരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 
ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഗഫൂർ ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് എന്ന് നോക്കി അപ്പൊ അവരും അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവര് നന്നായിട്ട് പാടി പഠിച്ച് പാടും അപ്പൊ ആ പാട്ട് നന്നാവും ചിരിയും വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല അപ്പൊ അത് യേശുദാസിനെയും ജയചന്ദ്രനെ ഒക്കെ കളിയാക്കുന്നതിന് തുല്യവും കാരണം അവരൊക്കെ ഗായകരാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുളിപ്പാട്ട് പാടുന്ന മുളി മൂളുന്ന ആളുകളാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ മുളി മുളി ഒരു സിനിമയെ പാടണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതാരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് തന്നാൽ നല്ല കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാട്ട് ആരുടെ പാട്ടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ദാസേട്ടന്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് ദാസേട്ടന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മോഹമ്മ റാഫിയുടെ സൗണ്ട് ആണ് പാട്ടുകളാണ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാസേട്ടന്റെ ആ ശബ്ദം അത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ വല്ലാതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പാടുമ്പോഴ് യേശുദാസിന്റെ സൗണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ വിജയ യേശുദാസിന്റെ പാട്ട് പാടുമ്പോഴ് ആ വിജയ യേശുദാസിന്റെ ആ ഒരു ശബ്ദം ആ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഹേമന്തമിൻ കൈക്കും വിളി ആ പാട്ട് അപ്പൊ പാടുമ്പോ അത് വിജയ യേശുദാസിന്റെ സൗണ്ടിനോട് യോജിച്ചു വരുന്നതെന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ അപ്പൊ അത് ഒക്കെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം പിന്നെ അപ്പൊ ആഗ്രഹം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സിനിമയിൽ ചാൻസ് കിട്ടിയ നല്ല കാര്യം അതുകൂടാതെ എന്നും പാടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതേതാണ് അതെ ഒരു പാട്ടുകളല്ല ഒരു പാട്ടല്ല ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ദാസേട്ടന്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം മധുര പതിനേഴുകാരി എന്റെ മധുര പതിനേഴുകാരി ഹൃദയ തറവാടി ഭാഗത്തിനെത്തിയ മധുര പതിനേഴുകാരി മധുര പതിനേഴുകാരി അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടന്റെ മുറ്റത്ത് പാട്ടും കളിയുമായി മണ്ടി നടന്നൊരു മാറത്തെ പണ്ടന്റെ മുറ്റത്ത് പാട്ടും കളിയുമായി മണ്ടി നടന്നൊരു മാറത്തെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഇന്നെന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്താ നീയൊന്നും ഇല്ലാത്തെ അവിടെ ആ പാട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് ഈ എന്താ എന്നുള്ളതില്ലേ അത് ദാസേട്ടൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമിക്കേണ്ടി വരും എന്താ കേൾക്കുമ്പോ ചങ്ക് തകരുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ സംതിങ് ആണ് എന്തോ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ആ സാധനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗന്ധർവനാക്കിയത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ പാടി പാടി ശരിയാകണം ശരിയായി വരണം ഒരുപാട് ഗാനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മൈന്യൂട്ട് പോയിന്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതുപോലെ പാടാൻ കഴിയും ഒരു വരികളിലും വ്യത്യാസം ഒരു വരികളിലും ഡോക്ടറിന്റെ ചികിത്സാരംഗത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ 
നാൽപ്പത്തി എട്ട് വർഷമായി ഇപ്പൊ ചികിത്സ തുടങ്ങിയത് റിട്ടയർ ഡി എം ഒ ആണ് എറണാകുളത്ത് ഡി എം ഒ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലായിരുന്നു അത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് നിലമ്പൂരാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെ പിന്നെ തൃശൂർ പിന്നെ എറണാകുളം എറണാകുളത്ത് ജില്ലയിൽ വൈപ്പി വൈപ്പിലെ തന്നെ നായരമ്പലം ഓച്ചന്തുരുത്ത് ഞാറക്കൽ എല്ലാം ഇരുന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു രോഗികൾ വരുമ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത പല ഒരുപാട് രോഗികൾ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് വളരെ നിരാശരായിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് മാറാതെ അപ്പം അത്തരം അസുഖങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് വിട്ടുമാറാൻ ഉള്ള മരുന്ന് എത്ര പഴകിയതായാലും അത് രോഗം ഏതും ആവട്ടെ എത്ര പഴകിയതും ആവട്ടെ അത് വിട്ടുമാറാനുള്ള മരുന്ന് ഹോമിയോയിലുണ്ട് വിട്ടുമാറാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്നുണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ അലോപ്പതിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്നുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇല്ലാത്തത് ഒരുപാട് അലോപ്പതിയിലും ഉണ്ട് അപ്പം എമർജൻസി എന്ത് ഒരു അസുഖം വന്നാലും നമുക്ക് അലോപ്പതി കൂടിയ തീരും അത് പക്ഷേ ആയുർവേദം ഹോമിയോ അലോപ്പതി എന്ത് തന്നെ ആയാലും സിദ്ധ യുനാനി എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എല്ലാത്തിനും മരുന്ന് ഒന്നിലും ഇല്ല എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും വേണം പക്ഷെ പല ചില ചില അസോസിയേഷനുകൾ ഒക്കെ ഹോമിയോപ്പതിയെ വളരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവര് അവിടെ നിന്നാണ് ഒരുപാട് കേസുകൾ മാറാതെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹോമിയോയിൽ എന്റെ എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് അലോപ്പതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കേസുകൾ മാറാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ അലോപ്പതിയിൽ ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത കുറെ രോഗങ്ങൾ വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്ക് അലോപ്പതിയിൽ ചികിത്സ കുറവാണ് വൈറസ് അതായത് ഡെങ്കിപ്പനി എലിപ്പി ഡെങ്കിപ്പനി പിന്നെ ചിക്കൻ ഗുനിയ വൈറൽ ഫീവർ അഞ്ചാം പനി മുണ്ടിനീര് ചിക്കൻ പോക്സ് കോവിഡ് കോവിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്ക് അലോപ്പതിയിൽ മരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ആ രോഗങ്ങൾക്കല്ല ആ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിലും ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ആയാലും ആയുർവേദത്തിലായാലും ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രോഗം തന്നെ മാറും ലക്ഷണങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷണത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു മരുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ അതൊരു ആർട്ടാണ് ഈ ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ആർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഹോമിയോപ്പതി പറയുന്നത് ഇത് ആർട്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടിലും ആർട്ടിൽ ആർട്ടുണ്ട് പാട്ടിലും ആർട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു കലയാണ് ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹോമിയോപ്പതി പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഒരു മോഡസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നെഞ്ചുവനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നെഞ്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവർ വരുന്നത് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് ഇവിടെയാണ് എന്നിട്ട് കൈ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ വിഷം ഇങ്ങനെ കൈ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്യാസിന്റെ വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഏത് എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അവരെ 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 സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആ സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പിന്നെ ദേഹം അനങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മളെ മരുന്ന് കൊടുക്കും ആദ്യം വേറെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് വിടും അപ്പൊ അതുപോലെ എലിപ്പിനി ആണ് സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് അലോപ്പതിയിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എലിപ്പിനി ഒരു ബാക്ടീരിയ ഡിസീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് അലോപ്പതിയിലാണ് അലോപ്പതിയിൽ നല്ല മരുന്നുകളുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിലും ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ എലിപ്പനിക്ക് എലിപ്പനിക്ക് അലോപ്പതിയാണ് നല്ലത് കാരണം എലിപ്പനി വന്ന്
കേൾക്കുന്ന ഒരു ചാരിക്കും വല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ല അവന് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പാരസ്റ്റമോൾ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല അതുപോലെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴ് കോവിഡ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കണത് പാരസ്റ്റമോളാ പാരസ്റ്റമോൾ കോവിഡിന്റെ മരുന്നല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പം കോവിഡിന്റെ കോവിഡിന് ആ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ലക്ഷണത്തിനും ഒരു മരുന്നല്ല അലോപ്പതിക്കാരും ലക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കും പനിക്ക് ഒരു മരുന്ന് പാരസ്റ്റമോൾ ചുമയ്ക്ക് ഒരു മരുന്ന് പിന്നെ ഒരു ആന്റി അലർജിക്ക് ഒരു സെട്രിസിൻ എന്തെങ്കിലും അതുപോലുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ അവര് ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കും ഓരോ ലക്ഷണം ഓരോ മരുന്ന് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കും ആയുർവേദ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്കേട് മാറും മറ്റത് സൂക്കേട് മാറുന്നില്ല പനിക്ക് വരുന്ന കൊടുക്കും പനി മാറും ചുമക്ക് വരുന്ന കൊടുക്കും ചോമ മാറും ജലദോഷം വരുന്ന കൊടുക്കും ജലദോഷം മാറും അണുക്കളും അവിടെ കിടന്ന് പെരുകി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നൂറ് പേര് പാരസ്റ്റമോൾ കഴിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേര് പനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് അത് ഒരു ജീവഹാനി വരെ വന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേസ് എങ്കിലും കോവിഡ് ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പോലും മരണത്തിലേക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ദിവസങ്ങളായി ഡോളോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പനിയും ഭയങ്കര ബോഡി പെയിനും തലവേദന ഭയങ്കര തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോളോ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വരുന്ന കഴിക്കും ആ തലവേദന മാറും ബോഡി പെയിനും പെട്ടെന്ന് മാറും പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതില്ല കോവിഡ് ഇല്ല അപ്പം ആളുകൾ പലരും ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോമിയോ സ്ലോ ആണ് സാവധാനത്തിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തെറ്റ് കാരണം അലോപ്പതി അലോപ്പതിയിലും സാവധാനത്തിലാണ് കാരണം അവരുടെ മലയെ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മാറും പിന്നെ വരും മാറും പിന്നെ വരും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ മാറാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഞങ്ങളോട് മാറും അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും സ്ലോനെസ് ഉണ്ട് സ്പീഡും ഉണ്ട് സ്പീഡിൽ മാറേണ്ടത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ സ്പീഡിൽ തന്നെ മാറും അപ്പം മറ്റതിൽ ഇതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതെ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ഹോമിയോ ചികിത്സ ശീലിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആണ് അവർക്ക് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഹോമിയോ കഴിക്കാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിക്കൻ കുനി വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കിപ്പിന് വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറൊരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ വന്നു കിഡ്നിക്ക് ഫെയിലിയർ ലിവർ ലിവറിന് ഫെയിലിയർ വന്നു അവർ ഹോമിയോയിലേക്ക് വരാത്തത് അവർ ചെറുപ്പത്തിലെ ഹോമിയോ കഴിക്കാത്തോണ്ടാണ് തെറ്റാണത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഹോമിയോ ശീലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും പറയാറുണ്ട് ചിലർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ ഹോമിയോ തന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഹോമിയോ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതേവരെ ശീലിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോകാറില്ല അതും തെറ്റാണ് എത്ര വർഷം ഹോമിയോ കഴിച്ചാലും അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പോകണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പോവാം അവിടെ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടും എത്ര വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് കഴിച്ചു നൂറ് വർഷം ഒരാൾ നൂറ് വയസ്സായ ഒരാൾ നൂറ് വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ച് അയാൾക്ക് നൂറ്റൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അപ്പം നിൽക്കും അസുഖം അവിടെ ശീലത്തിന്റെ വിഷ ഉദിക്കുന്നില്ല ആ രോഗം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അത് രോഗം മാറിയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാറേണ്ട രോഗമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും ചില രോഗങ്ങൾക്ക് സമയം എടുക്കണം സമയം സാവധാനത്തിലെ മാറാൻ പാടുള്ളൂ ചില സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം ബുദ്ധി വരും അതേപോലെ തന്നെ പല രോഗങ്ങളും ഒന്നും മാറിയാൽ മറ്റൊന്നും വരും പെട്ടെന്ന് മാറിയാൽ അതിന്റെ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ ഗർഭിണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മാസം കഴിയാതെ എങ്ങനെ പ്രസവിക്കണേ പെട്ടെന്ന് പ്രസവിക്കുന്ന നാളെ തന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നടക്കൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ചില ടൈം ഉണ്ട് പീരീഡ് ഉണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് അത് മാറാവൂ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അലോപ്പതിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം എടുത്ത് മാറേണ്ട അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറും ടൈം എടുത്ത് മാറേണ്ട അസുഖം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറും അത് തെറ്റ
ചെവിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടോ ഹോമിയോയിൽ വരാം മൂക്കിന് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോമിയോയിൽ വരാം അത് ഹാർട്ടിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വന്ന് മാറി ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവര് ചില ആളുകൾ മരുന്ന് കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് അവർ കഴിക്കാൻ പറയും പക്ഷെ കഴിക്കൂല തുടർന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ഇനി അത് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നവരായാലും അത് ചെയ്യാത്തവരായാലും തുടർന്ന് പിന്നീട് ഹോമിയോയിൽ മരുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അലോക്കുതയിലേക്ക് വിടും പക്ഷെ അതിനുശേഷമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹോമിയോപ്പതി നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലിവറിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ലങ്സിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഏത് അവയവത്തിനും അസുഖം വന്നാലും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്നുണ്ട് ഫൈനലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ആർക്കാഡ്സിന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കാൻ രോഗി ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പരമാവധി പോകാതിരിക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് കാരണം രോഗങ്ങൾ വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രോഗം വരാതെ നോക്കുന്ന അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം സമീകൃതമായ ആഹാരം കഴിക്കണം ഡെയിലി നട്ട്സ് കഴിക്കണം അതായത് കശുവിനണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി ഇത് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടൂലേ അത് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്നത് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ വരില്ല കശുവിനണ്ടി നട്ട്സ് നട്ട്സ് ഡെയിലി കഴിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആരും കഴിക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കും പഴങ്ങൾ ഡെയിലി മാറി മാറി കഴിക്കണം കപ്പങ്ങ പേരക്ക ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ അങ്ങനെ മാറി മാറി ഡെയിലി ഇത് കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡെയിലി വ്യായാമം ചെയ്യണം ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യണം എങ്കിലും നമുക്ക് മമ്മൂട്ടിനെ പോലെ ചെറു ചെറുപ്പം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും മഞ്ജു വാര്യറിനെ പോലെ ചെറുപ്പം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥന വളരെ നല്ലതാണ് പ്രാർത്ഥന മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കണം ഞാനൊക്കെ ഡെയിലി മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം പറയുക നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും പറയാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കല കൈവശം വെക്കുന്ന നല്ലതാണ് പാട്ടായാലും ഡാൻസ് ആയാലും മറ്റേ സ്പോർട്സ് രംഗത്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിന്റെ കൂടെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലും കൂടി പ്രാവീണ്യം നേടിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും താങ്ക് യു നമ്മുടെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആർ കെ ആർട്സിനോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ചക്രവർത്തി ഒരു പേ